முருகனே செந்தில் முதல்வனே மாயோன் மருகனே ஈசன் மகனே ஒரு கைமுகன் தம்பியே நின்னுடைய தந்தை கால் எப்பொழுதும் நம்பியே கை தொழுவேன் நான் ஐபிசி தமிழ்நேர்களுக்கு அன்பான காலை வணக்கம் இன்று சித்திரை மூன்று ஏப்ரல் பதினாறு திங்கட்கிழமை இன்றைய பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்கு உண்டான பலன்களை பார்க்கலாம் மேஷராசி அன்பர்களே இன்றைய நாளிலே சிந்தித்து செயல்படக்கூடியது உங்களுக்கு சாத்தியமாகும் ஆராய்ச்சி மனப்பான்மையிலே இருப்பீர்கள் எதையும் கூர்ந்து கவனிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை உங்களிடத்தில் இருக்கும் அதனால் நன்றாக படிப்பது சிறப்பாக புரிந்து கொள்வது நன்றாக பணியாற்றுவது பிரச்சனைகளுக்கு சரியான தீர்வுகளை காண்பது பிறரை வழி நடத்துவது பிறரிடத்திலே இப்போது இருக்கக்கூடிய நல்ல குணங்களை எடுத்துக்கொண்டு அதை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்வது இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் சாத்தியமாகும் இந்நாளிலே உங்களுக்கு ஒரு திருப்பம் ஏற்படும் அது நல்லதாக அமையும் என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சித்திரகுப்தர் ரிஷபராசி அன்பர்களே சொந்த ஊரிலிருந்து வெளியூர் செல்லலாமா என்று சிந்திப்பவர்களுக்கு ஒரு முடிவு எடுக்கக்கூடியது இந்நாளிலே சாத்தியமாகும் பொதுவாக சிலருக்கு தாங்கள் பிறந்த ஊரிலேயே இருக்கக்கூடிய யோகம் இருக்கும் சிலருக்கு அப்படி இருக்காது அங்கு இருக்கக்கூடியவரை அவரால் முன்னேற முடியாது வேறு இடம் சென்றால்தான் அவருடைய வாழ்க்கை தரமானது உயரும் இதை புரிந்து கொண்டாலே நாம் தோல்விகளை நஷ்டங்களை கால விரயத்தை தவிர்க்க முடியும் ஒருவர் தன்னுடைய சொந்த ஊரிலே இருந்து பெரிய ஆள் ஆவாரா அல்லது வெளி தேசங்களுக்கு சென்றால்தான் ஆகுமா என்பதை முதலிலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் ஆனால் இப்படி சிலர் முயற்சிக்கும் போது சொந்த ஊரிலேயே உன்னால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை நீ போய் புதிய இடத்தில் என்ன சாதிக்கப் போகின்றாய் என்று சொல்லக்கூடியவருடைய பேச்சை எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் உங்களுடைய நம்பிக்கையை குறைத்து கொண்டு விடக்கூடாது சிலருக்கு சில இடங்களிலே யோகம் உண்டு சிலருக்கு பிறந்த இடம் சிலருக்கு சென்ற இடம் இந்த விஷயத்தை சரியாக தெரிந்து கொண்டு நீங்கள் முயற்சிகளை செய்யும் போது பலனை அடையலாம் என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் மகாலட்சுமி தாயார் மிதன ராசி அன்பர்களே தற்காலிகமான வருமானம் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நிரந்தர வருமானம் பெறக்கூடிய வழியை இப்போது தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதே போன்று குறுகிய வருமானம் சிறிய வருமானம் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பகுதி நேரத்தை கொண்டு தங்களுடைய வருமானத்தை பெருக்கிக் கொள்ளக்கூடிய வழியை அறிந்து கொள்ளலாம் பகுதி நேரத்திலே வேறு பணிகள் செய்வது பகுதி நேரத்திலே தொழில் தொடங்குவது போன்ற விஷயங்களும் கூட இன்றைக்கு சாத்தியமாகும் இதற்கு நல்லவர்களுடைய வல்லவர்களுடைய துணை உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்நாளிலே முயற்சி செய்யுங்கள் துணை கிடைக்க பெறும் அதன் மூலமாக வருமானம் அதிகமாகும் என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் விநாயக பெருமான் கடகராசி அன்பர்களே இந்நாளிலே உத்தியோக ரீதியாக உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆற்றல் அதை நிரூபிக்கக்கூடிய வழி இது தெரிய வரும் உங்களுடைய ஆற்றலை புரிந்து கொள்வீர்கள் அந்த ஆற்றலை வெளிப்படுத்தி அதற்கு உண்டான பலனை அடைவீர்கள் தெரியாத விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வது தெரிந்த விஷயங்களை பிறருக்கு சொல்லிக் கொடுப்பது கஷ்டப்பட்டு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேலைகளை சுலபமாக செய்யக்கூடிய வழிகளை அறிந்து கொள்வது அதாவது சூத்திரங்களை சூக்மங்களை அறிந்து கொள்வது அதை பிறருக்கும் உபதேசிப்பது இது சாத்தியமாகும் சிலர் தான் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறந்த விஷயங்களை எப்போதும் மறைத்து இரகசியமாக வைத்து கொண்டிருப்பார் பிறருக்கு அவரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய திறமைகள் பயன்படாது இது நாகரீகமான விஷயம் கிடையாது நாம் ஒரு நல்ல விஷயத்தை தெரிந்து கொண்டோம் என்றால் அது எல்லோருக்கும் சொல்ல வேண்டியது அவசியமானது ஏனென்றால் இறைவன் நமக்கு ஒரு நல்லதை கொடுக்கின்றார் அதை நாம் எல்லோருக்கும் கொடுக்கும் பொழுது மேன்மேலும் நம்மை தகுதியான நபர் என்று தேர்ந்தெடுத்து நிறைய நல்லதை நமக்கு தெரிய வைப்பார் ஆனால் தெரிந்த விஷயங்களை அப்படியே ரகசியமாக வைத்து கொண்டிருக்கும் போது இறைவன் நமக்கு தெரியப்படுத்துவதை நிறுத்தி விடுவார் அப்படியாக உங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை பிறருக்கு கற்றுக் கொடுப்பீர்கள் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சூரிய பகவான் சிம்மராசி அன்பர்களே நாம் எவ்வளவுதான் பெரிய அளவிற்கு வளர்ந்தாலும் நம்முடைய பெற்றோருக்கு நாம் குழந்தைகளே அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் பெற்றோரை பார்த்து உங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது நீங்கள் அந்த காலத்து மனிதர்கள் நீங்கள் படிக்கவில்லை இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பம் உங்களுக்கு தெரியாது இப்படியெல்லாம் நாம் பேசக்கூடாது எப்பொழுதுமே பெற்றோருக்கு பெரியோருக்கு உகந்த மரியாதை கொடுக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் செல்லக்கூடிய இடங்களிலே மரியாதையை பெறுவீர்கள் பெற்றோரை பெரியோரை துச்சமாக நடத்தக்கூடியவர்கள் பிறருக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்க வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுவீர்கள் அதனால் குருவை ஆசிரியரை பெற்றோரை மதிக்கும் பொழுது அது நமக்கு நன்மையை ஏற்படுத்தும் 
இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் ஆஞ்சநேய சுவாமி கன்னிராசி அன்பர்களே இந்நாளிலே தான் உண்டு தன்னுடைய வேலை உண்டு என்று நீங்கள் இருக்க வேண்டியது அவசியம் நீங்கள் பரிசோதனை கூட செய்து பார்க்கலாம் யாருக்கெல்லாம் கஷ்டம் ஏற்பட்டதோ நஷ்டம் வந்ததோ பின்னடைவை சந்தித்தார்களோ அவர்களெல்லாம் தேவையற்ற செயல்களிலே ஈடுபட்டிருப்பார்கள் அகல கால் வைத்திருப்பார்கள் சிந்திக்காமல் செயல்பட்டிருப்பார்கள் கவனக்குறைவாக அலட்சிய போக்கோடு ஆணுவத்தோடு இருந்திருப்பார்கள் அவர்கள் தான் கஷ்டப்படுவார்கள் இதற்கு மாறாக தேவையான விஷயங்களை மட்டும் செய்வது சிந்தித்து செயல்படுவது முழு கவனத்தை கொண்டிருப்பது பயபக்தியோடு இருப்பது இப்படி இருக்கக்கூடியவர்கள் நஷ்டமடையவே மாட்டார்கள் அதனால் இன்றைய நாளிலே நீங்கள் மிக கவனமாக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் முருகப்பெருமான் துளாராசி அன்பர்களே உங்களுக்கு தேவையான நல்ல துணை இப்போது உங்களை தேடி வரும் துணை உங்களுக்கு கிடைக்கும் துணை என்று சொல்லும்போது வாழ்க்கை முழுவதும் ஒருவருக்கு துணையாக வரக்கூடியது வாழ்க்கை துணைவு ஆண்களுக்கு மனைவி பெண்களுக்கு கனைவன் இது நன்றாக அமைவது இறைவன் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய வரம் இதை தாண்டி நம்முடன் பணியாற்றக்கூடியவர்கள் நம்மோடு சிறப்பாக பழகுவது அந்த பணியை பற்றிய விஷயங்களை நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பது நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வது உடன் பிறந்தவர்கள் நம்முடைய அக்கறையிலே நாட்டம் கொண்டு இருப்பது அதே போன்று நண்பர்கள் நல்ல விஷயங்களை நமக்கு போதிக்கக்கூடியவர்களாக நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய தீய குணங்களை எடுத்து கூறுபவர்களாக இருக்க வேண்டியது இப்படி ஒருவருக்கு அமைந்து விட்டால் அவர் பாக்யசாலி என்பது பொருள் இப்படி அமையாதவர்கள் அவர்களிடத்திலிருந்து சற்று விலகி இருந்தால் போதுமானது பகைத்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இன்றைக்கு நீங்கள் இதை கவனத்தில் கொண்டால் போதும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் ஆதிபராசக்தி விருச்சகராசி அன்பர்களே உடலிலே நமக்கு நல்ல ஆற்றல் இருப்பதும் மனதிலே நல்ல திடம் இருப்பதும் மிகப்பெரிய வரமாக அமைகின்றது நோயற்ற வாழ்வு தெளிந்த சித்தம் இது இறைவன் நமக்கு கொடுத்து விட்டால் போதுமானது எல்லாவற்றையும் உலகத்திலே நாம் சாதிக்கலாம் அதனால் ஒருவர் எதை பற்றியும் நினைத்து இயங்குவது பிறரை நினைத்து பொறாமைப்படுவது காழ்ப்புணர்ச்சி பிறரை பழி வாங்க வேண்டும் முந்த வேண்டும் என்று நினைப்பது இதுவெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம் முதலிலே ஒவ்வொரு நாளும் நாம் காலையில் எழுந்து கொள்ளும் பொழுது அன்றைய கடமைகளை பணிகளை செய்வதற்குண்டான சக்தி நம்முடைய உடலிலே இருக்க வேண்டும் அதாவது நாம் தெம்பாக ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் அதே போன்று நம்முடைய மனது தெளிவாக செய்யக்கூடிய காரியங்களிலே ஈடுபாடு கொள்ளத்தக்க அளவிற்கு நம்முடைய மனது இருக்க வேண்டியது அவசியம் இது இருந்துவிட்டால் போதுமானது எல்லாமே நம்மால் முடியும் இன்றைய நாளிலே இப்படிப்பட்ட ஒரு எளிமையான ஒரு குணம் எளிமையான ஒரு ஆசை உங்களுக்கு இருந்தால் அது உங்களுக்கு உயர்வை அளிக்கும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் நடராஜ பெருமான் தனுசு ராசி அன்பர்களே கற்றுக்கொள்வதிலே மட்டும் முடிவே இருக்காது என்று கூறுவார்கள் ஒருவர் நன்றாக படித்து மிகப்பெரிய ஒரு உத்தியோகத்தில் இருந்தாலும் கூட அவர் மேலும் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இன்னும் கூட உயரலாம் அதனால் தான் சிலர் படித்து கொண்டே இருப்பார்கள் நிறைய பட்டயங்களை வாங்குவதற்காக தன்னுடைய பெயருக்கு பின்பாக நிறைய எழுத்துக்களை போட்டுக்கொள்வதற்காக படிப்பது கிடையாது அது முழுமை அடையாது அறிவை வளர்த்து கொள்வதற்காக படிக்க வேண்டும் தன்னுடைய சமுதாயத்தை தன்னை சார்ந்தவரை வளர்த்து விடுவதற்காக படிக்க வேண்டும் எதை கற்றுக்கொள்வதாக இருந்தாலும் ஒன்று அது நமக்கு பயனளிக்க வேண்டும் அல்லது நம் மூலமாக பிறருக்கு பயனளிக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை இன்றைக்கு நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள விரும்புவீர்கள் நல்ல பணியில் இருக்கக்கூடிய ஒருவராக இருந்தாலும் சுய தொழில் செய்யக்கூடிய ஒருவராக இருந்தாலும் கிடைக்கக்கூடிய நேரத்திலே ஏதாவது கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு அதை தொடங்கலாம் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் ஹயக்ரீவர் மகர ராசி அன்பர்களே நீங்கள் ஒரு தவறு செய்து விட்டிருந்தால் அதிலிருந்து இப்போது மீண்டு வரலாம் வில்லங்கமான ஒரு சொத்தை வாங்கிவிட்டிருந்தால் அதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை இன்றைக்கு நீங்கள் நினைத்தால் முடிக்கலாம் அல்லது முடிப்பதற்கான உதவி உங்களுக்கு கிடைக்கும் கல்வியை நிறுத்திவிட்டிருந்தால் மீண்டும் தொடரலாம் ஒரு நல்ல இடத்திலே பணி செய்து கொண்டிருந்தவர்கள் ஏதோ ஒரு சிறிய பிரச்சனைக்காக அந்த வேலையை விட்டுவிட்டிருந்தால் மீண்டும் சென்று அந்த இடத்திலே வேலைக்கு சேரலாம் அல்லது வேறு வேலைகளுக்கு இன்றைய நாளிலே முயற்சிக்கலாம் அப்படியாக உங்களுடைய தவறுகளை இன்றைக்கு நீங்கள் திருத்த முற்படும் போது அது முழுமையான பலனை அளிக்கும் என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் தக்ஷணாமூர்த்தி கும்பராசி அன்பர்களே 
இன்றைய நாளிலே இரக்க குணம் கொண்டவர்களாக நீங்கள் இருப்பீர்கள் யாருக்காவது உதவுவதிலே உங்களுக்கு இன்பம் இருக்கும் பிறருக்கு உதவுவதிலே பிறருக்கு கற்றுக் கொடுப்பதிலே பிறரை வழி நடத்துவதிலே ஒருவருக்கு இன்பம் இருக்கின்றது திருப்தி கிடைக்கின்றது என்றால் அவர் குரு என்பது பொருள் குருவாக இருக்கக்கூடிய தகுதி அவருக்கு இருக்கின்றது என்பது அர்த்தம் அப்படியாக இந்நாளிலே நீங்கள் உங்களை உங்களை சார்ந்தவர்களையும் உங்களை நம்பி இருக்கக்கூடியவர்களையும் காப்பாற்றுவதற்காக உழைப்பீர்கள் முயற்சிப்பீர்கள் உங்களுடைய பொருளை செலவு செய்வீர்கள் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்குவீர்கள் அதன் மூலமாக நல்ல பெயரும் மனதிலே நிறைவு திருப்தியும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் ஐயப்ப சுவாமி மீனராசி அன்பர்களே தவறுகளை செய்துவிட்டு பரிகாரம் செய்வதற்காக காத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இப்போது கொடுக்கப்படும் தேவையில்லாமல் அவசரப்பட்டு பிறரை தரக்குறைவாக பேசிவிட்டோம் அதிகமான கடினமான சொற்களை கொண்டு ஏசிவிட்டோம் என்றால் அவர்களிடத்திலே மன்னிப்பு கோரலாம் அதே போன்று பிறர் பொருள் நமக்கு தெரியாமலேயே நம்மிடத்தில் வந்துவிட்டிருந்தாலோ தெரிந்தே நாம் அபகரித்திருந்தாலோ அதனால் அவர் கஷ்டப்பட்டிருந்தால் அதற்கும் கூட மன்னிப்பு கோர முடியும் அப்படியாக தவறுகளை திருத்தி கொள்வது குறைகளை அகற்றி கொள்வது நல்ல குணத்தை கை கொள்வது இது உங்களுக்கு சாத்தியமாகும் என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் லிங்கோத்பவர் என்னால் அனைவருக்கும் முன்னேற்றத்தை தரக்கூடிய முழுமையான நாளாக அமையட்டும் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்